untuk membuat akun Edmundo pertama-tama kita buka browser di laptop televisi oleh ibu masing-masing kemudian ketikan alamat edmundo.com tap bagian atas masuk ke sana nah, di sini ada beberapa pilihan untuk kita sebagai seorang teacher atau guru silahkan pilih I'm a teacher di sini bapak ibu tinggal masukkan email address bapak ibu dan silakan bapak ibu pilih password sesuai dengan bapak ibu jika sudah selesai silakan pilih sign up for Ibu tinggal mengisikan biodata. Ibu misalnya start kalau laki-laki. What do you teach? The grade tingkat berapa bapak ibu dan mengajar? Tingkat sepuluh sampai sebelas. Sejak areanya ada apa? Ibu mengajar matematika, sains, sosial, bahasa dan sebagainya. Yang ini, Bapak Ibu bisa memasukkan foto Bapak Ibu di sini. Upload a new photo. Silahkan pilih foto yang ada di foto Bapak Ibu. Kita tersedia. Jika tidak ada, maka ini bisa di lewat. Kita mau next. Skip. Go to my homepage. Nah, sini ada akun Edmundo, Bapak Ibu. Ada beberapa pilihan opsi. Ada aplikasi Home. Di sini progress report atau report nilai siswa bapak ibu library perpustakaan. Di sini ada spotlight. Spotlight ini nanti jika notifikasi langsung dari Edmodo. Di sini ini notifikasi. Notifikasi misalnya ketika ada siswa yang mau diangkat tugas atau siswa yang bertanya di sini ada notifikasi mirip di Facebook. Kemudian di sini ada account. Di sini bapak ibu bisa pilih profile, setting dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah Pak Ibu tinggal membuat grup atau kelas. Silakan Pak Ibu kelola create group di sebelah kiri create group silakan isi nama kelas sesuai dengan kelas Bapak Ibu misalnya matematika kelas 11 IPA 2 sebagainya kelas 11 subjek area matematika all ini bisa di apa sesuai dengan ini misalnya biru ya sudah selesai create berarti bapak ibu sudah punya grup kelas matematika sebelas ipa dua nah di sini ada postingan folder dan member member itu anggota membernya berarti hanya bapak ibu saja untuk mengundang atau memasukkan siswa bapak ibu perlu cetak kode ini kemudian kirimkan ke siswa sehingga nanti siswa ketika login dan modal memasukkan kode nantinya bergabung ke grup mata pelajaran bapak ibu nanti siswa yang tergabung ada di sini di member sekarang belum ada selanjutnya ada beberapa pilihan di sini bapak ibu bisa menuliskan not nanti semakin catatan catatan pemberitahuan atau misalnya nanti atau misalkan pemberian materi silahkan bapak ibu pilih tuliskan catatan dan dibuat di note ini ibu bisa kirimkan ke lebih dari satu kelas satu mata pelajaran kelas mata pelajaran bapak ibu jadi bisa langsung ke semuanya 
Nah, di sini ada pilihan attach file, berarti Bapak Ibu bisa melampirkan misalnya file-file yang ada di komputer Bapak Ibu, misalnya PowerPoint, PDF, dokumen, dan sebagainya. Video pun bisa. Nah, bisa Jadi, atau Bapak Ibu bisa melampirkan materi yang ada di website lain yang misalnya ada di website Google Bapak Ibu misalnya punya catatan blog di copy di sini misalkan Jadi ini bentuknya link link ke website yang lainnya atau Bapak Ibu bisa melampirkan file yang sudah ada di library library itu semacam perpustakaan jika Bapak Ibu pernah menyimpan file video gambar dan lain sebagainya yang ada di notebook aku dan bapak ibu berarti file tersebut akan tersimpan secara otomatis di library nah seperti itu fungsi not untuk membuat catatan send letter ini berfungsi untuk menjadwalkan pengiriman not tugas dan lain sebagainya misalkan bapak ibu jadwalnya itu hari sabtu tapi bisa atau ada waktu luang atau waktu senggang untuk membuat not tugas dan lain sebagainya di hari jumat Ibu bisa menjadwalkan ini nanti dikirimnya di hari Sabtu misalnya jam 12 jadi bisa dijadwalkan kiriman catatan tugas dan lain sebagainya itu untuk catatan tugas assignment di sini assignment berarti Ibu memberikan tugas pada Sabtu misalnya materi nah, tugas kalau tugas bedanya dengan not itu ada batas pengerjaan jadi siswa kapan terakhir bisa mengerjakan tugas ini misalkan 30 Juli nah di sini ada pilihan look this is in mind berarti ini siswa setelah melewati batas waktu pengerjaan tidak bisa akses ke tugas ini jika tidak dipilih tidak dipilih siswa masih bisa mengerjakan tugas tapi nanti ada keterangan let Add to gradebook kalau yang ini dicentang berarti nilai yang nanti didapat oleh siswa nanti otomatis terekam di progress report masing-masing siswa. Ini sama deskripsi yang silakan misalnya bapak ibu berikan tugas kerjakan bla 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 bla. Misalkan kerjakan di buku yang bapak ibu lampirkan seperti tadi di not bapak ibu bisa mengirimkan file yang ada di komputer bisa di link atau bisa di library dan penyelidiknya pun bisa di jadwalkan itu assignment kalau quiz ini bentuknya seperti penugasan tapi bentuknya bisa pilihan ganda atau mencocokkan dan lain sebagainya grade quiz ini berguna misalkan untuk retest, post test, pelanggan harian, OTS bahkan pas pemisah caranya lebih penting grade quiz di sini ada judulnya misalkan pre-test di time limit tipe yang akan dibuat tipe kuis tipe pertanyaannya apakah pilihan ganda benar salah jawaban langsung cocokan atau fill in the blank kalau sudah selesai Bapak Ibu di sini bisa menambahkan deskripsi dari kuis tersebut misalkan pilihlah jawaban quiz option show result berarti siswa bisa langsung melihat hasilnya kalau ini randomize berarti soal yang akan diberikan oleh siswa akan diacak jadi setiap siswa akan menemukan ukuran soal yang berbeda yaitu untuk memulai quiz ada advice question untuk selanjutnya nanti untuk quiz akan dibahas lebih detail itu quiz jadi selain not catatan assignment tugas ada quiz kemudian ada poll poll itu semacam survei dan ada snapshot snapshot ini hanya tersedia di Eropa dan Amerika di Indonesia dulu nah, itu bagaimana cara membuat akun Edmodo menambahkan siswa ke Edmodo dan membuat catatan materi tugas quiz dan lain sebagainya untuk nanti penilaiannya akan jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.
ございます。